Vamos de informação. Olha, o presidente do INCRA afirma que medida provisória vai modernizar a regularização fundiária e Rondônia será um dos estados beneficiados com o projeto. Durante uma reunião em Brasília com o presidente do INCRA, Geraldo Melo Filho, o governador de Rondônia recebeu boas notícias a respeito do processo de regularização fundiária proposto através de uma medida provisória para agilizar a regularização de terras na Amazônia Legal. Nós estamos é, conversando, na verdade desde o ano passado, estamos fazendo um alinhamento para chegarmos em bons termos, para fazer uma programação e de fato destravar o processo de regularização fundiária em toda a região Amazônica, em toda, todo o Brasil, mas com foco todo especial no estado de Rondônia, que é um dos estados com maior potencial de produção, com maior potencial de regularização fundiária. A gente sabe da importância disso para o estado, para toda a região e para os produtores do estado de Rondônia. Ah, nós temos uma parceria sendo, sendo finalizada, assim, estamos prontos para assinar com o estado de Rondônia, um planejamento de ações sendo finalizado pelo INCRA com o governo do estado e essa parceria está saindo do forno, pronta para cair em campo, é uma orientação do governo Bolsonaro para que a gente faça isso em todo o Brasil, mas com foco especial na Amazônia. É isso que a gente está finalizando e, e chegando em bom termo aqui com o governador e contando com o apoio essencial do governo do estado para que a gente chegue na ponta e que possa atender vocês aí da melhor maneira possível. Só pode ter certeza que todas as ações necessárias, tudo aquilo que for requisitado ao governo do estado e que vai trazer esse benefício, que não é benefício né, é, só para o estado de Rondônia, mas na verdade ele se reverte a um benefício para todo o país, né, porque a partir do momento que o estado de Rondônia e os demais estados crescem, né, a partir do momento que aquele cidadão lá que produz, ele tem o um documento da sua terra, tudo fica melhor. É segurança segurança para a vida dessa pessoa, segurança para produzir, segurança para investir, e segurança para o Estado, segurança para a vida dessas pessoas, é qualidade de vida para essas pessoas. Antes das ações serem colocadas em prática, deve ocorrer outras três audiências públicas que já estão programadas para os próximos dias na Comissão Mista, que vai analisar a MP 910. Deputados e senadores querem ouvir todos os interessados antes da votação do relatório do senador Irajá Abreu do Tocantins sobre a medida, previsto para ser apresentado no dia 11 de março. Isso é uma belíssima notícia que o governador Marcos Rocha traz para a gente. Ele que esteve reunido com ministros, já discutiu com o presidente sobre esse assunto, até que coisa agora está chegando no seu final. A grande verdade é que o governo federal, e não importa quem, quem seja, quem estivesse na frente, no poder, a União nos deve isso há muitos e muitos anos. O processo de regulariza regularização fundiária praticamente parou, parou, especialmente nos governos Lula, Dilma e o próprio, próprio Temer também, que não, praticamente não, não teve tempo. Porque quem comandava tudo isso aí era o MST. E só se fazia o que o MST quisesse. É isso, é verdade. Estão tudo parado. E tantos e tantos rondonienses, produtores, já produzindo na sua terra, trabalhando na sua terra, no, no seu sustento e também no sustento das, das demais famílias rondonienses. Porque eles é que produzem alimento para nós. Tudo parado. Parece que isso aqui não era Brasil. Pois agora está mais um dado importante e as coisas estão mudando. Parabéns ao governador, parabéns aos ministros, parabéns ao presidente Bolsonaro. Porque nós estamos conseguindo ver o jogo ser virado. E agora o povo, não só de Rondônia, como do Brasil, começa a ganhar o jogo.